。老陆的暴露来得猝不及防，为了保护上海其他同志的安全，还有掩护陈家平的潜伏，继续调查山计划，他选择了牺牲自己，用自己的被捕骗过了罗冠群，为陈家平销毁重要档案，给组织传递消息，争取了时间。最后，陈家平不负所托，完成了和老陆的约定。而老陆也在监狱中受尽折磨后，咽下了最后一口气。老陆死得其所，然而他的计划其实只成功了一半。陈家平的潜伏其实已经彻底暴露。吃情报这碗饭的，每个人都是如履薄冰。最不相信的就是巧合。而从火车站开始，陈家平的巧合太多了。巧合出现在火车站，巧合出现在江兆国和日本人会谈的别墅。巧合出现在老陆的书墨店，所以即便没有一点确实的证据，赵安也非常笃定陈家平就是梅花寺。赵安如此，比他心思更加深沉的罗贯中，难道就一点都不怀疑陈家平吗？老陆还在的时候，最担心的就是一旦陈家平不再被罗贯群信任，接触不到重要的情报，那么他就将失去潜伏的价值。然而有趣的是。老陆死后，罗冠群对陈家平一如既往，难道他真的一点不怀疑吗？答案当然不是。其实，在被老陆戏耍，错抓了两个烟土贩子，放走了真正的地下组织成员之后，罗冠群就已经笃定陈家平有问题。罗冠群把装了空包弹的手枪给陈家平，让他开枪射杀老陆，表面上是在试探，其实是在戏耍陈家平。如果他真的是想试探陈家平，那就应该装实弹，而不是空包弹。老陆已经问不出有价值的东西，罗冠群能做的就只剩下一直吊着他，让他痛苦的死去。把装空包弹的枪给陈家平，就是想看陈家平既想给老陆一个痛快，又下不了手的样子。他想看演技精湛的陈家平情绪失控。事实上是，即便陈家平极力控制自己。在经历了情绪过山车之后，还是有些失控了。而罗冠群全程在憋笑，陈家平和老陆戏弄了他，那他就要戏弄回去。罗冠群为什么不对陈家平下手？原因只有一个，他要对付赵安。赵安回来了，这是罗冠群早就意料之中的事情，因为赵安对木村健三还有价值。赵安如今一门心思盯着陈家平，而陈家平也在盯着赵安，让他们鹬蚌相争。自己才能坐收渔翁之利，所以当陈家平过来挑唆他，让他想办法对付赵安，他只回复了八个字：“静观其变，不欲其乱。”因为他知道陈家平比自己着急，自己什么都不用做，只需要等陈家平去做。罗冠群的算计很简单，首先赵安被自己当众羞辱之后，现在已经是条疯狗，逮谁就咬谁。这个时候把陈家平这块骨头丢过去。能引开注意力，减少自己压力的同时，也争取到做安排的空间。另外，陈家平的能力他早就看在眼里。如果陈家平能够破坏赵安的任务，让木村健三对他彻底失望，那么他将稳坐太和商行一把手。到时候再找个机会处理掉陈家平，不用证据，也不用解释，从此大吉大利。所有人都知道陈家平和罗冠群关系密切。是他带进太和商行的。如果陈家平真的是梅花寺，那么对罗冠群必然有影响。这也是赵安一直盯着陈家平不放的原因之一。这个事情罗冠群没法解释，只能是尽量削弱他和陈家平的联系。所以他越是斗争激烈的时候，越是山计划进行的关键时候，他越要置身事外。只有这样，他不会彻底被拉下水，才能留有余地。他知道陈家平山穷水尽的时候，一定会寻求利用自己的力量。就像这一次老陆的暴露，他可以在那个时候再杀人灭口。冯七挟持了木村，木村最后也只是罚了赵安养马。只要陈家平死无对证，他就不会被太过牵连。木村说，罗冠群和赵安各有本事，其实就是罗冠群能力更强，但是不够安分。他不在乎山计划的成败，甚至不想趟浑水。而赵安忠心听话，即便是养马的时候，也照看好木村的钱袋子。这两个人，木村都要用。陈家平在开空枪回到自己住处之后。
也慢慢查回，未出了罗关群不对劲。老陆不在了，今后他身上的担子更重，凡事都要自己更加注意小心。如今对他来说，最好的结果就是破坏山计划，然后在罗冠群动手之前撤离。